ஹலோ ஃப்ரெண்ட்ஸ் வெல்கம் டு ஜோராஸ் கிச்சன் எல்லோரும் எப்படி இருக்கீங்க நோம்பெலாம் எல்லாேருக்கும் எப்படி போயிட்டுருக்கு ஸோ இங்கே வந்து எங்களுக்கு பதினஞ்சு ஆகிடுச்சு நோம்பு பதினஞ்சு இந்த வீடியோ பார்த்திங்கன்னா ஒரு வீக்கெண்டு இஃப்தார் டே அன்றைக்கி தான் எடுத்தேன் வீக்கெண்டில் தான் கொஞ்சம் ரெண்டு மூணு டிஷ்ஷஸ் எக்ஸ்ட்ரா ஸ்பெஷலாக ஏதாவது செய்ய முடியும் ஏன்னா மற்ற டேஸ் எல்லாமே ஆன்லைன் கிளாஸஸ் அதுக்கப்புறமா ஒர்க் ஃப்ரம் ஹோம் ஆப்ஷன் இருக்கிறதுனால ரொம்ப பண்ண முடியல இந்த இஃப்தார் விளாக் எடுத்த அன்றைக்கி வந்து ஒருத்தருக்கு இன்னொருத்தருக்கு சாப்பாடு கொடுக்க வேண்டியிருந்தது அதனால் ஒரு ரெண்டு மூணு டிஷ்ஷஸ் எக்ஸ்ட்ரா பண்ணியிருந்தேன் ஸோ அதை தான் உங்களோட நான் இன்றைக்கி ஷேர் பண்ணிக்கிறேன் ஸோ ஃபஸ்ட் வந்து நான் அகர் செஞ்சு ரெடி பண்ணிக்க போகிறேன் மத்தியானமே வந்து அகரை வந்து செட் பண்ணி வச்சுட்டேன் ஸோ ஈவினிங்கில் மற்ற வேலை பார்க்குறதுக்கு நம்மளுக்கு ஈஸியாக இருக்கும் இல்லையா ஸோ இந்த பேக்கெட் அன்றைக்கி யூஸ் பண்ணது போக மிச்சம் இருக்குது ஸோ அதை தான் நான் இன்றைக்கி யூஸ் பண்ண போகிறேன் சப்ஜா சீட்ஸ் வந்து ஊறி ரெடியாக இருக்குது சிலிகான் கப்ஸ் வந்து நான் அகரை ஊற்றி இருக்கிறதுக்காக ரெடியாக வச்சுருக்கேன் ஸோ அந்த சிலிகான் கப்ஸ் உள்ளக்க இந்த சப்ஜா சீட்ஸை சேர்த்துக்கலாம் ஸோ அது ஒரு ஜெல்லி க டைப்பில் தான் இருக்குது அந்த அகரு ஸோ இது இந்த சப்ஜா சீட்ஸோடு சேர்ந்து பார்க்கும்போது எனக்கு கொஞ்சம் டிஃப்ரெண்ட்டாக நல்லாயிருக்கும் தண்ணி நல்லா கொதிச்சிருச்சு அந்த பேக்கெட்டில் இருக்க எல்லா அகரையும் நான் மொத்தமாக சேர்த்துடுறேன் நல்லா கொதிச்சு வந்த பிறகு தேவையான அளவுக்கு சக்கரை சேர்த்துக்கலாம் நான் ஒரு கால் கப் அளவுக்கு தான் சக்கரை சேர்த்துக்கிட்டேன் ஸோ சக்கரையும் நல்லா கொ கரைஞ்சி வந்த பிறகு இந்த மாதிரி கொஞ்சம் திக்காகணும் அதுக்கப்புறம் தான் நம்ம எடுத்து சிலிகான் மவுலில் ஊற்ற போகிறோம் இது கொஞ்ச நேரம் வெளியில் வச்சுட்டு அதுக்கப்புறமா ஃப்ரிட்ஜில் வச்சுன்னா நல்லா கம்ப்ளீட்டாக செட் ஆகிடும் ஃபரஸ் வந்து மாவு வச்சு ஏதோ க்யூட்டாக என்னமோ பண்ணியிருக்கான் ஸ்னோமேன் நினைக்கிறேன் பார்க்குறதுக்கே க்யூட்டாக இருக்குது தேவையான காய்கறிலாம் எல்லாத்தையும் எடுத்து தண்ணியில் போட்டு வச்சுருக்கேன் முதலே எல்லாமே கட் பண்ணி ரெடியாக வச்சுட்டோன்னா தாளிக்கிறதுக்கு ஈஸியாக இருக்கும் ஃபஸ்ட் வந்து நான் மட்டன் குழம்பு செய்ய போகிறேன் அதுக்காக தேவையான இன்க்ரீடியன்ஸ்லாம் கொஞ்சம் வறுத்து அரைக்க போகிறோம் ஒரு டீஸ்பூன் சீரகம் ஒன்றரை டீஸ்பூன் அளவுக்கு மல்லி ஒரு டீஸ்பூன் மிளகு ஒரு டீஸ்பூன் அளவுக்கு சோம்பு இது எல்லாமே லேஸாக வாசம் போகிற வரைக்கும் வறுத்துக்கலாம் இந்த ரெசிபி வந்து எங்கள் அண்ணிமா ஓடுது அவங்க வந்து கசகசை சேர்க்க சொன்னாங்க நான் கசகசை யூஸ் பண்ண மாட்டேன் அதுக்கு பதிலாக மல்லி சேர்த்துக்கோ அப்படின்னு சொன்னாங்க ஸோ கூட ஒரு ஒரு அஞ்சுலேருந்து ஆறு கேஷ்யூனட்ஸ் அதுக்கப்புறமா துருண தேங்காய் அதையும் கொஞ்சம் போட்டு தண்ணி ஊற்றி நல்ல பேஸ்ட் மாதிரி அரைச்சிக்கலாம் இப்போ வந்து கறி தாளிக்கிறதுக்கு ஒரு குக்கரில் ரெண்டு குழி கரண்டி அளவுக்கு நல்லெண்ணெய் சேர்த்துட்டு அதில் வந்து பட்டை ஏலக்காய் கிராம்பு இந்த மூணு ஐட்டம் மட்டும் போதும் போட்டுட்டு நல்லா ஒரு நிமிஷம் அது ஃப்ளேவர்லாம் எண்ணெயில் இறங்கட்டும் அதுக்கப்புறமா நீங்கள் நல்லா பொடியாக நறுக்கி வச்சுருக்க வெங்காயம் சேர்த்து நல்லா வதக்கிக்கோங்க வெங்காயம் வந்து ஓரளவுக்கு பொன்னிறமாக வறந்த பிறகு தக்காளி சேர்த்துக்கலாம் ஒரு மீடியம் சைஸ் தக்காளி சேர்த்துக்கிறேன் கொஞ்சம் வதங்கின பிறகு இம்மிடியட்டாக இஞ்சி பூண்டு பேஸ்ட் சேர்த்துக்கோங்க மசாலாவோடையே சேர்த்து இஞ்சி பூண்டு தனியாக சேர்க்க சேர்த்து அரைக்க சொன்னாங்க பட்டு நான் வந்து அப்படி அரைக்கலை நான் வந்து பேஸ்ட்டாகவே போட்டுட்டேன் அதுக்கப்புறம் மிளகாத்தூள் மட்டும்தான் அதில் சேர்த்துக்க போகிறோம் ஏன்னா மற்ற ஐட்டம் எல்லாமே அந்த மசாலாவை அரைச்சிருக்கோம் நான் வந்து காஷ்மீர் சில்லி பவுடர் ஒரு ரெண்டு டீஸ்பூன் அளவுக்கு போட்டுட்டு நல்லா மிக்ஸ் பண்ணிவிட்டு அதுக்கப்புறம் கறியும் சேர்த்துட்டு நல்லா பரட்டி விட்டுருங்க கறியோ இல்லை கோழியோ இது சேர்த்துட்டு பிறகு நீங்கள் ஒரு ஃபைவ் மினிட்ஸ் நல்லா அதை வந்து சாட்டே பண்ணணும் கொஞ்சம் கலர் மாதிரி வந்த பிறகு தான் அடுத்த ஐட்டம் ஆட் பண்ணணும் அப்போ தான் குழம்பு வந்து ருசிக்கும் கூட கொஞ்சம் உப்பு போட்டுட்டு நல்லா மிக்ஸ் பண்ணி விட்டுருங்க நம்ம அரைச்சி வச்சிருக்க மசாலாவை அதோடு சேர்த்துடலாம் இப்போ தேவையான அளவுக்கு தண்ணி ஊற்றி 
ஒரு மூடி போட்டு வேக வச்சிடலாம் கறி வெந்துட்டு இருக்க டைம்ல நான் வந்து பரோட்டாக்கு மாவு பேசுறதுக்காக பிரீத்தி சோடியா ஃபுட் ப்ராசஸ்ல தான் போட்டுட்டு இருக்கேன் இந்த பரோட்டா ரெசிபி வந்து நான் ஆல்ரெடி நம்ம சேனல்ல போட்டிருக்கேன் கண்டிப்பா அதை போய் செக் பண்ணுங்க இந்த ப்ரீத்தி சோடியாக் ஃப்ரூட் ப்ராசஸர் வந்து எனக்கு ரொம்ப யூஸ்ஃபுல்லாக இருக்குது வெஜிடபிள்ஸ் ஆகட்டும் வெஜிடபிள்ஸ் துருவதுக்கு மாவு பேசுறதுக்கு மெயினாக மாவு பேசுறதுக்கு வந்து ரொம்ப ஈஸியாக இருக்குது ஷீக் கபாப் அப்புறமா நகட்ஸ்லாம் பண்ணும்போது நம்ம மீட்லாம் போட்டு அரைப்போம்ல அதுக்கும் சூப்பராக இருக்குது எஸ்பெஷலி இந்த நோம்பு டைமில் ரொம்ப ஈஸியாக இருக்குது எனக்கு வேலை வந்து ரொம்ப ஈஸியாக முடிஞ்சிருது மாவு வந்து ஒரு டூ த்ரீ மினிட்ஸில் நல்லா போட்டு அதில் பிசைஞ்சிட்டேன் ஸோ அடுத்து வந்து ஒரு பெரிய பேசனில் ஆயில் போட்டுட்டு இந்த மாவு வந்து ஆயில் தடி வச்சிடலாம் இதெல்லாம் நான் மத்தியானமே செஞ்சு வச்சதுனால இந்த மாதிரி பண்ணுறேன் ஸோ ஈவினிங்கில் வந்து நம்மளுக்கு மாவுலாம் ஒரி ரெடியாக இருக்கும் அடுத்து பாதாம் பிசின் உங்கள் எல்லாத்துக்குமே தெரிஞ்சிருக்கும் இது ரொம்ப இங்கே கிடைக்கவே கிடைக்காது இந்த வாட்டி தான் ரொம்ப அதிசயமாக என்னமோ கிடச்சிருக்கு ஸோ இதில் வந்து நான் ஒரு ரெண்டு கல் அளவுக்கு எடுத்து ஊற போட்டிருக்கேன் முதன்னைக்கு நைன்ட்டே நல்லா ஊற போட்டேன் ஸோ இந்த மாதிரி நல்லா உங்களுக்கு நிறையா கிடச்சிருக்கு ரொம்ப போட்டுறாதீங்க இதில் நிறைய ஹெல்த் பெனிஃபிட்ஸ் இருக்குது ரொம்ப போட்டிங்கன்னா நிறையா வந்துடும் அதில் கொஞ்சமாக போட்டாலே போதும் இப்போ மட்டன் கண்டிப்பாக வந்திருக்கும் ஓப்பன் பண்ணி பார்த்துடலாம் நான் வந்து இதோட உருளைக்கிழங்கு சேர்த்துக்கிறேன் உங்களுக்கு வேணான்னா நீங்கள் தவிர்த்துடலாம் இது ஆப்ஷனல் தான் உருளைக்கிழங்கு வேகிறதுக்காக ஒரு டூ விசில்ஸ் வச்சு எடுத்துக்கிறேன் அடுத்து வந்து பால் சர்பத் போடுறதுக்காக நான் சில்லுன்னு இருக்க பாலை வந்து ஜாரில் சேர்த்துட்டு அது கூட நான் மிளல் சர்பத் க்யூப்ஸ் வச்சுருந்தேன் இல்லையா அதையும் உள்ளே சேர்த்துட்டு பிளெண்ட் பண்ணி எடுத்துக்கிறேன் நீங்கள் கூட வந்து சக்கரை இல்லைனாக்கா நன்னாரு சர்பத் சேர்த்துக்கலாம் இப்போ வந்து நம்ம கட் பண்ணி வச்சுருக்க ஜெல்லி அதோடு சேர்த்துட்டு நம்ம ஊற வச்சு வச்சுருக்கோம் இல்லையா அந்த பாதாம் பிசின் அதையும் உள்ளே போட்டுட்டு நல்லா மிக்ஸ் பண்ணிக்கோங்க நான் கொஞ்சமாக சப்ஜா சீட்ஸ் ஊற வச்சுருந்தேன் அதையும் உள்ளே சேர்த்துக்கிறேன் நான் எக்ஸ்ட்ராவாக இந்த மெலன் க்யூப்ஸ் ஆட் பண்ணேன் சில்னஸ்க்காக கலர் ரொம்ப கம்மியாக இருந்த மாதிரி இருந்துச்சு என்கிட்ட அந்த கலர் சர்பத் காலியாகிடுச்சு அதனால் நான் கொஞ்சமாக ஃபுட் கலர் ஆட் பண்ணிக்கிறேன் இது வேணால் நீங்கள் அவாய்ட் பண்ணிக்கலாம் அவ்வளோதான் இந்த பால் சர்பத் ரெடி ஆகிடுச்சு இப்போ சர்விங் கிளாஸில் மாற்றிடலாம் இது சர்வ் பண்ணுற வரைக்கும் சில்லுன்னு வச்சுருங்க ஃப்ரிட்ஜில் இப்போ கிரேவி வந்து பார்த்திங்கன்னா கம்ப்ளீட்டாக ரெடி ஆகிடுச்சு பார்க்குறதுக்கே செம்மையாக இருக்குது சா பரோட்டாவோட வச்சு சாப்பிடும்போது சூப்பராக இருந்தது இந்த கிரேவி வந்து இடியாப்பம் பூரி ஆப்பம் இது எல்லாத்துக்குமே ரொம்ப அட்டகாசமான ஒரு காம்பினேஷன் பெருந அன்னைக்கு காலையில் இந்த கறி குழம்பு வச்சு பூரி சுடுவாங்க அப்பா எனக்கு சொல்லும் போதே நாக்கெலாம் ஊறுது அவ்வளோ ருசியாக இருக்கும் கண்டிப்பாக ட்ரை பண்ணி பாருங்கள் நோம்பு குஞ்சு வந்து நான் மத்தியானமே கரியானோடையே சேர்த்து செஞ்சு வச்சுட்டேன் ஸோ அது அது நல்லா திக்காக இருக்குது சர்வ் பண்ணும் போது கொஞ்சமாக ஹாட் வாட்டர் ஊற்றி கலந்துட்டோம்னாக்கா கரெக்டாக இருக்கும் அடுத்து பரோட்டா போட்டதுலாம் ஆக்சுவலி நான் எடுத்தேன் பட் பேட்ரி டவுன் ஆனது அந்த கவனிக்கல அதனால் மொபைலில் வந்து லாஸ்ட் ஒரு ஷார்ட் மட்டும் ஷூட் பண்ணேன் ஸோ நான் அந்த லிங்க் இதோட அட்டாச் பண்ணுறேன் கண்டிப்பாக போய் செக் பண்ணுங்கள் சமோசா ஸ்ப்ரிங் ரோல்லாம் பொறிச்சதெல்லாம் என்னால் எடுக்க முடியல ரொம்ப லேட் ஆகிடுச்சு ஸோ எல்லாமே கொண்டு வந்து டேபிளில் அரேஞ்ச் பண்ணியாச்சு சேமியா கேசரியும் நான் பண்ணியிருந்தேன் இது ஒரு தனி வீடியோவாக நான் இன்ஷாலாக போஸ்ட் பண்ணுறேன் பரோட்டெல்லாம் சுட்டு ரெடியாக இருக்குது இஃப்தாருக்கு கொஞ்சம் நேரம் டைம் இருந்தது அதுக்குள்ளே ஒரு சின்ன பார்சல் ஒன்று வந்துருந்தது ஆன்லைனில் வந்து இந்த டேபிள் சேர் ஸ்டடி டேபிள் சேர் வந்து ரிதாக்காக ஆர்டர் பண்ணியிருந்தோம் பிள்ளைங்க பாவம் வீட்டில் இருக்காங்க ரொம்ப கஷ்டம் அவங்களால வந்து வெளிலேயும் போக போய் விளையாட முடியாது ஸ்கூலுக்கும் போகலை ஸோ அதனால் அவங்களுக்கு ஒரு சின்ன சின்ன ஹாப்பினஸ் தர மாதிரி இந்த மாதிரி சின்ன சின்ன கிஃப்டாக அவங்களுக்கு வாங்கி கொடுத்துட்ருக்கோம் பார்த்ததுமே ரெண்டு பேருமே ரொம்ப எக்ஸைட்டடாக ஆகிட்டாங்க 
ஸோ ரிதாக்கு அந்த டேபிள் சேர் வந்து ரொம்ப பிடிச்சிருந்துச்சு இப்போ ஆன்லைன் கிளாஸ் நடக்கிறதுனால அதிலே வச்சு அவள் கவனிச்சுக்கிறா இந்த வீடியோ கண்டிப்பாக உங்கள் எல்லாருக்கும் பிடிச்சிருக்கோம்னு நம்புகிறேன் பிடிச்சிருந்தாக்கா லைக் பண்ணுங்கள் நான் இன்னொரு வ்ளாகில் உங்கள் எல்லோரும் சந்திக்கிறேன் இந்த வீடியோ பார்த்ததுக்கு மிக்க நன்றி பாய்